வணக்கம் இன்டர்நேஷ்னல் மியூசிக் யூனிவர்சிட்டியில் இருபதாவது லெசனுக்கு உங்களை வரவேற்கும் நான் உங்கள் டாக்டர் தர்ஷனன் நாங்கள் இந்த ஸ்ருதி லயம் என்ற விஷயங்களுக்குள்ளே சுருதியின் அடிப்படைகளை பற்றி படித்து கொண்டிருக்கின்றோம் பயிற்சி செய்து கொண்டிருக்கின்றோம் சுருதியினுடைய அடிப்படைகள் என்றால் என்ன சுருதிக்குரிய அத்திவாரங்கள் அத்திவாரங்கள் என்றால் உங்களுக்கு தெரியும் அது பலமாக இருந்தால்தான் கட்டடங்களை எத்தனை மாடிகள் வேண்டும் என்றாலும் எழுப்ப முடியும் அந்த அத்திவாரம் பலம் இல்லாமல் நாங்கள் கிரேட் எக்ஸாம்ஸ் எடுக்க ஆசைப்பட்டு அதாவது இன்டர்நேஷ்னல் மியூசிக் யூனிவர்சிட்டியில் இல்லை அதாவது ஒரு ட்ரெடிஷ்னலாக இதுவரைக்கும் கிரேட் எக்ஸாம்ஸ் எப்படி நடக்குமோ சுரவரிசை ஜண்ட வரிசை என்று எப்படி பாடமாக்கிட்டு நாங்கள் அவசர அவசரமாக பாடமாக்கின உடனே அது மறக்க முதல் ஓடி போய் எக்ஸாம் எடுத்துகிட்டு வந்துடுறது உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கும் பாடமாக்கின உடனே மறக்க முதல் எக்ஸாம் எடுக்கிறது அல்லது எக்ஸாமுக்கு ஒரு நாளைக்கு முதல் பாடமாக்குறது ஒரு வருஷ சிலபஸை முதல் நாள் பாடமாக்குறது ஏனென்றால் ஏற்கனவே பாடமாக்கி வச்சா மறந்து போயிடுவோம் வந்துட்டு பாடமாக்கினதை மறக்க முதல் ஓடி போய் எக்ஸாம் எடுத்துகிட்டு அதை சர்டிஃபிகேட்டாக மாற்றிட்டு வீட்டை கொண்டு வந்து வச்சுட்டு அப்பாடா நிம்மதி அப்போ இப்படி ஒரு பேசிக்ஸை வந்து நிறைய பயிற்சி செய்து போதுமான அளவு பயிற்சி செய்யாமல் அத்திவாரத்தை போதுமான அளவு பலமாக கட்டாமல் அதுக்கு வடிவா தண்ணி ஊற்றி அத்திவாரத்துக்கு அதை இறுக விடாமல் பலமடைய விடாமல் அவசரப்பட்டு மேல் மாடிகளை கட்டி போட்டு போனால் என்ன நடக்கும் மாடி கட்டிப்படும் கட்டி முடிச்சுட்டு கண்ட்ராக்டர் வெளியில் போன உடனே கட்டிடம் வெடிக்க தொடங்கும் அதுக்கு பிறகு கட்டிடம் பொறிந்து விடும் அதை பாதுகாக்கிறதுக்கு கண்ட்ராக்டரை திருப்பி தேடி பிடிக்க இயலாது பிடித்தான் நாங்கள் ஆசிரியர்களை அவசரப்படுத்தி நாங்கள் அவசர அவசரமாக எல்லா கிரேடையும் எடுத்து முடித்தோம் என்று சொன்னால் அதாவது ட்ரெடிஷ்னல் கர்நாடிக் மியூசிக் டீச்சிங் மெத்தட்ஸில் இருக்கிற எக்ஸாம்ஸ் இப்போ இன்டர்நேஷ்னல் மியூசிக் யூனிவர்சிட்டியை பொறுத்த வரைக்கும் உங்களால் ஆசிரியரை அவசரப்படுத்தினாலும் எக்ஸாம் எடுத்து முடிக்க இயலாது ஏன்னு சொன்னால் கம்ப்யூட்டர் தான் நீங்கள் சரியாக சா பாடுவீங்களா ஒவ்வொரு சுரமாக சரியாக பா பாடுவீங்களா சரியாக ரீ பாடுவீங்களா என்று ஒவ்வொரு சுரமாக நீங்கள் பாடுற உங்களோட பாட்டை சரி பார்த்து கொண்டு தான் கம்ப்யூட்டர் அங்கால் உங்களை போக விடும் அப்போ எப்படி ஒரு சயின்ஸ் எஜுகேஷனில் மெடிசனில் என்ஜினியரிங்கில் இப்படி ப்ரொஃபஷனல் டிகிரிஸ் என்று சொல்லப்படுவை ப்ரொஃபஷனல் டிகிரிஸ் என்று சொல்லப்படிக்கலாம் சயின்ஸ் நாங்கள் சொல்கிறதில்ல மெடிசின் டாக்டர் மெடிசின் படித்த முடித்த டாக்டர் என்ஜினியரிங் படித்த முடித்தா என்ஜினியர் இப்படி அக்கௌண்ட்ஸ் படித்த முடித்தா அக்கௌண்டன்ட் இப்படி ப்ரொஃபஷனல் டிகிரிஸ் அவர்களிட்ட எப்படி அவை இந்த தர கட்டுப்பாட்டை நிர்ணயிக்கிறதுக்கு அவை இந்த ஆப்ஸ் வந்து சாஃப்ட்வேர்ஸ் பயன்படுதோ அதே போல் அதை விடவும் அதிகமாக அங்கே வந்து ஆப்ஸ் அதாவது மனிதர்களும் எக்ஸாம் வெப்பினம் இருந்து பேனல் இன்டர்வியூ பேனல் என்று இருந்து அவர்களை இன்டர்வியூ பண்ணி இவர்கள் தகுதியான டாக்டர் தான் இவர் தகுதியான இன்ஜினியர் தான் என்று சொல்வார்கள் டிகிரி முடித்த உடனே இருந்தாலும் டிகிரி என்பது நான் சொல்கிறது எம்பிபிஎஸ் இன்ஜினியரிங் டிகிரி அதாவது பிஇ பேச்சுலர் ஆஃப் இன்ஜினியரிங் எப்படி அப்படி சொல்வார்களோ ஆனால் இங்கே இன்டர்நேஷ்னல் மியூசிக் யூனிவர்சிட்டியில் எவரும் சொல்ல மாட்டார்கள் எனது நீங்கள் சரியாக தான் பாடுறீங்கள் என்று ஒரு மனிதரை கூட சொல்ல விடுவதில்லை சொல்வதை சொல்லும் இடத்தில் வைக்கவில்லை அது நான் கூட இல்லை நீங்கள் சரியாக பாடுகிறீர்கள் என்று நான் கூட சொல்கிறதில்லை அப்போ எது சொல்லும் ஃபுல்லி ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ஆட்டோமேட்டட் ஆப்ஸ் அதற்கென்று உருவாக்கப்பட்ட ஆப்ஸ் அதுதான் மைக்கை வச்சு கொண்டு நீங்கள் பாடுறத காதால் கேட்கும் அந்த ஆப் தான் க்ரீன் லைட் அடித்து நீங்கள் சரியாக பாடி இருக்கிறீங்கள் என்றதை உறுதிப்படுத்தும் மற்றது உங்களோட மூளைக்குள்ளே பதிஞ்சு போய் இருக்கின்ற 
ஒவ்வொரு ஸ்வரங்களையும் அந்த ஆப் தான் அது தானே சாவ ரிய கவையெல்லாம் பாடுவதன் மூலம் அல்லது இந்த இசை இடைவெளிகளை தானே பாடுவதன் மூலம் அதை கேட்டு உங்களோட மூளைக்குள்ளே நீங்கள் ஏற்கனவே சரியான இடத்துல சாவ சரியான இடத்துல ரிய சரியான ஃப்ரீக்வன்சியில் சரியான சுருதியில் எல்லாம் ஒரே விடயம்தான் சரியான ஃப்ரீக்வன்சி இல்லைன்னா சயின்டிஃபிக் டேர்ம் நான் விஞ்ஞானபூர்வமாக உங்களுக்கு விளங்கப்படுத்துகிறேன் சரியான சுருதி இல்லைன்னா இசை மொழியில் உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன் என்று அர்த்தம் அப்போ அதை எத்தனை ஹேர்ட்ஸ் என்று சயின்ஸில் அதை அளந்து சரியாக பாடும் அந்த ஸ்வரத்தை நீங்கள் கேட்டுட்டு இது இன்ன ஸ்வரம் இது ரீ அல்லது அந்த இசை இடைவெளியை அது சரியான மெஷமெண்டில் பாடும் அதை அளந்து போட்டு நீங்கள் காதால் கேட்டுட்டு எஸ் இது இந்த இடைவெளி தான் ரெண்டு பேர் சொல்லக்கூடிய வகையில் இந்த ஆப்ஸ் வந்து உங்களை வழி நடத்தும் அதே நேரம் அங்கே ஒரு வேறுபாடு காட்டுற தன்மை பாஷாலிட்டி வந்து ஒன் பர்சன்ட் இல்லை ஒரு ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ 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 ஒன் பர்சன்ட் கூட இருக்காது ஏனா அந்த ஆப்புக்கு பாவம் உங்களை யார் என்று தெரியாது சரி நாங்கள் மூன்று ஜட்ஜஸ் இருந்து கொண்டு உங்களுக்கு பரீட்சையில் எக்ஸாம் வைக்கிறோம் மார்க்ஸ் போடுறோம் இப்போ கூட எங்களுக்கே உங்களை யார் என்று தெரியாவிட்டாலும் ஓ இவர் வந்து அவற்றை சித்தப்பா ஆனபடினால இவர் கூட மார்க்ஸ் ஆவாக்கு போட்டிருப்பார் எனக்கு ஃபஸ்ட் கிளாஸ் வேறு இல்லை அது வாஸ்தவம் தான் இந்நிலப்பில் இல்லை நான் சரியாக தான் பாடினான் எல்லா தான் எக்ஸாம் செய்து நான் ஆனால் அங்கே எக்ஸாமினராக இருந்தவர் அந்த பிள்ளைன்ற சித்தப்பா சரி அப்படி சித்தப்பாவைத்தான் ஒரு உறவு முறையை கண்டுபிடிக்க முடியாட்டி அவருக்கு இவரை பிடிக்கும் என்ன பிடிக்காது அவர் ரொம்ப வெளில ஆனபடினால் அவருக்கு இவரை பிடிச்சது நாங்கள் கொஞ்சம் கருப்பு என்ன வந்து பிடிக்க இல்லை எக்ஸாமினருக்கு அவரை பார்வையை வந்து எக்ஸாமினர் மாதிரி இருந்தது பார்த்த நான் இதெல்லாம் நடக்கவில்லை என்று நான் சொல்ல வரவில்லை இதெல்லாம் உலகத்திலே நடக்காமல் இல்லை ஆனால் நடக்காத வேலைகளில் கூட அவ்வாறு சொல்லி நாங்கள் எங்கட பயிற்சி குறைவுக்கு மற்றவர்களை பொறுப்பாளிகளாக்கி நாங்கள் எங்களோட வீட்டில் ஒரு ஏதோ ஒன்றை சொல்லி நாங்களே கட்டிக்காரராக அவர்களுக்கு காட்டிக் கொடுக்குறோம் எங்களோட அப்பா அம்மாவுக்கு அப்போ இந்த இன்டர்நேஷ்னல் மியூசிக் யூனிவர்சிட்டி எக்ஸாமில் அந்த இஷ்யூ கூட வராது அந்த இஷ்யூ கூட இல்லை இங்கே வந்து எல்லாமே ஆப் அந்த ஆப் வந்து உங்கள் ஒவ்வொருத்தருக்காகவும் தனித்தனியாக செய்யப்பட்டிருக்குமோ இல்லை ஒரு ஆப்பை அதுக்குரிய பிராண்டட் ஆப்பாக அது வந்து செய்து ஜப்பானிலிருந்து வருது அதுதான் உங்களை அளக்கும் அப்போ ஜப்பான்காரனுக்கு உங்களை யார் என்று தெரியுமா நீங்கள் எக்ஸாம் எடுக்கிற போது யாராவது ஜப்பானில் பிறந்து வந்தவர்கள் நீங்கள் எக்ஸாம் எடுக்கிறீங்களா என்றால் இல்லை அப்போ அதே போல் அந்த ஆப்பை உங்களோட ஃபோனில் உங்களோட ஐபேட்லையும் இன்ஸ்டால் பண்ணி நீங்களே வீட்டில் ப்ராக்டிஸ் பண்ணி பாருங்கள் கொண்டு தரப்படுது அப்போ நாங்கள் அந்த ஆப்பை வச்சு கொண்டு இயக்குறோமா என்றாலும் இல்லை நீங்களே தான் நாங்கள் பார்க்குறீங்க உங்களோட சரி பிள்ளையை அந்த அதோடையே பயிற்சி செய்கிறீங்கள் அதையே எக்ஸாமுக்கும் பாவிக்கிறீங்கள் அப்போ நீங்கள் பயிற்சி செய்து பழகிய ஒரு ஆப்பை தான் ஒரு ஆப்பை இல்லை நிறைய ஆப்புகளை தான் எக்ஸாமில் உங்களை அளவீடு செய்வதற்கும் பயன்படுத்துகிறீங்கள் அதாவது உங்களோடு ரொம்ப ஒன்றாக இருந்து பழகிய உங்களினுடைய ஒரு அண்ணா உங்களுக்கு எக்ஸாம் வச்சு மார்க்ஸை காட்டுற மாதிரி அது காட்டுதேன் ரொம்ப உங்களோட பரீட்சியமாகி உங்களோட ஒன்றாக இருந்த அந்த ஆப் எப்பொழுதும் உங்களோடையே இருக்குது உங்களோடையே தெரியுது உங்களோடையே வாழுது உங்களோட ஆப் நீங்கள் இன்ஸ்டால் பண்ணி உங்களோட யூசனையும் பாஸ்வேர்ட் போட்டு வச்சுக்கொள்கிறீங்க அப்போ உங்களோடையே இருக்குது நீங்கள் நித்திர கொண்டில் போனாலும் படுக்கையில் வச்சும் அதை செய்து பயிற்சி செய்யலாம் அப்போ பஸ்ஸில் நீங்கள் ஸ்கூலுக்கு போகிற போதும் ஹெட்ஃபோனில் போட்டுட்டு அதை செய்யலாம் அப்போ இப்படி உங்களோடையே வாழ்கிற உங்களுக்கு மிகவும் நம்பிக்கையான இது வரைக்கும் அது சரி பிள்ளை என்று சொல்கிற போது கையில் வச்சு அதை பார்த்து கொண்டு தான் இருந்திருக்கிறீங்கள் அது சொல்கிறத கேட்டு அது பிள்ளை என்றால் அதை திருத்தி 
அப்ளை பண்ணிக்கொண்டு தான் இருந்திருப்பீங்கள் அப்போ உங்களோடு உங்களோட நம்பிக்கைக்குரிய உங்களோட பரிச்சயமான உங்களோட ஒரு சகோதரன் உங்களோட அண்ணன் உங்களுக்கு மார்க்ஸை தாரது மாதிரி தான் இன்டர்நேஷ்னல் மியூசிக் யூனிவர்சிட்டி எக்ஸாம் சிஸ்டம் இயங்குகின்றது அப்போ ஒரு புது எக்ஸாமினரை கண்ட உடனே முதன் முதல் தடுமாறி போனேன் அந்த தடுமாற்றம் கூட உங்களுக்கு இருக்காது அப்போ இப்படி ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் நூறு வீதம் உங்களினுடைய தரம் உறுதிப்படுத்தப்படுகின்ற சர்டிஃபிகேட்ஸ் தான் உங்களுக்கு அதான் இன்டர்நேஷ்னல் என்ற பேர் அங்கே வழங்குகின்றது இங்கே பத்து நாட்டு மாணவர்கள் இதுவரை கல்வி கற்றுக்கொண்டு இருக்கின்றார்கள் இருக்கின்றீர்கள் ஆகவே இப்போ நாங்கள் போன லெசனில் படித்தது ஸ்ருதியை பற்றியது அந்த வாய்ஸ் டூல்ஸை வச்சுக்கொண்டு நீங்கள் ஸ்ருதி பற்றிய அந்த ஸ்ருதி இடைவெளிகள் பற்றிய குறைந்த கூடின இடைவெளிகளின் விடயங்களை சரிபார்த்து கொண்டிருந்தீர்கள் அதுக்கு நீங்கள் அந்த வாய்ஸ் டூல்ஸ் என்ற பில கிராஃப்க்கு இப்படி கிராஃப் ஓடுறதை பார்த்தீங்கள் அதை நீங்களும் இங்கே நான் பாடி காட்டின போது அதை அளந்து பார்த்தீங்கள் உங்களோட இன்னொரு இன்னொரு டிவைஸில் அதை இன்ஸ்டால் பண்ணி போட்டு இதில் பிடிச்சி பக்கத்தில் பார்த்தால் அந்த இங்கே பாடுற சத்தம் அந்த டிவைஸில் கேட்குற போது அதில் கிராஃப் ஓடும் அதை நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்கள் நீங்களும் அதில் உங்களோட குரலை கொடுத்து பார்த்துருப்பீங்கள் எப்படி இருக்குது அதை பாட்டு நல்லா இருக்குதா என்று அதில் கிராஃபின் படிக்கு நான் பாடின போது வந்த மாதிரி கிராஃப் வருதா என்று அப்போ அதில் நான் பாடின மாதிரி கிராஃப் நீங்கள் பாடிக்கல வராது ஏன் என்று சொன்னால் ரெண்டா நான் கெட்டி காரணம் ரெண்டு இல்லை நான் டீச்சர் நீங்கள் ஸ்டூடெண்ட் என்றதால் இல்லை ஒரு ஆள் பாடின மாதிரி அக்குரேட்டாக இன்னொரு ஆள் வந்து பாட இயலாது இசிஜி பார்த்துருப்பீங்கள் இசிஜியை வந்து பொருத்தி விட்டால் ஒரு ஆளுக்கு போ ஓடுற இசிஜி மாதிரி இன்னொரு ஆளுக்கு ஓடாது அதுபோல் கடவுளின் படைப்புகள் ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொருத்தரும் பாடுற போது கொஞ்சம் கொஞ்சம் வித்தியாசத்தோடு தான் அந்த கிராஃப் ஓடும் அக்குரேட்டாக ஒரு ஆள் பாடிய கிளவு விழுந்த அதே மாதிரி அந்த கிராஃப் வரவே மாட்டுது இருந்தாலும் பொதுமை பாடு இருக்கும் அதாவது ச அண்டு பாடியக்குள்ள அதில் ஒரு இடத்துல இப்படி ஓடும் இப்படியெல்லாம் நடுங்கும் இப்படி ஏறுகிறாங்கும் ஆனால் பெரும்பாலும் அந்த சா என்ற இடத்துல அந்த கோட்டில் அது நீக்கம் அந்த பொதுமை பாடு இருக்கும் ரெண்டு பேர் அந்த ஒற்றுமை வந்து இருக்கும் அது இல்லை இருக்கும் அந்த இடத்துல போனால்தான் சரி அந்த இடத்துல போகாட்டி நாங்கள் இன்னொரு சுரத்தின் இடத்துல சாவை பாடுகிறோம் என்பது அர்த்தமாகும் அப்போ இந்த இசையை நாங்கள் இப்படி ஆப்புகளோட சரி பார்த்து பயிற்சி செய்து கொள்கிறோம் அதுக்கு பிறகு அந்த ஆப் வந்து எங்களை சரியோ பிழையோ என்று சரி பார்க்குறதுக்கு எங்களுக்கு உதவி செய்யுது இதெல்லாம் நாங்கள் செய்து இதை படித்து கொண்டு எங்களை நாங்களே கருவிகள் மூலம் சரி பார்த்து படித்து கொண்டு இருக்கின்றோம் இதிலே எப்போ நாங்கள் நல்லா பாடக்கூடியவர்களாக ஆகலாம் எப்போ நாங்கள் நல்லா வரலாம் எக்ஸாமில் எப்போ நாங்கள் ஒரு சினிமா பாட்டை பாடையக்குள்ள நாங்களே தெரிஞ்சு கொண்டு சரி நான் பாடுறது கொஞ்சம் கூட வருது அங்கே அங்கே தான் பாடுறேன் கேட்டால் அதே மாதிரி பாடுறேன் அப்போ கேட்டுட்டு இல்லை நான் பாடுறது அது மாதிரி இல்லையே என்று நினைக்கிறது இசையில் கொஞ்சம் முன்னேற்றகரமான ஒரு நிலைமை எங்களுக்கு இருக்குன்னு அர்த்தம் நாங்கள் பாடுவது பிழையோ சரியோ தெரியவே இல்லை என்று நினைச்சு கொண்டு பாடுறது இன்னும் கொஞ்சம் கூட நாங்கள் முன்னேறணும்னு அர்த்தம் நாங்கள் சரியாக தான் பாடுற மாதிரி இருக்குது அதே மாதிரி அங்கே என்ன மாதிரி சினிமா பாட்டில் கேட்குதோ அதே மாதிரி தான் நாங்கள் பாடுற மாதிரி இருக்குது ஆனால் பிள்ளையண்ட எல்லோரும் சொல்லி நாம் எனக்கு ஒன்றும் பிள்ளைங்க இல்லை அப்படி நான் பாடையக்க பிள்ளை மாதிரி தெரியலை இது இன்னும் நிறைய நாங்கள் பயிற்சி செய்து முன்னேற வேண்டிய ஒரு நிலை இல்லை நாங்கள் இருக்கிறோம் என்று அர்த்தம் அப்போ எங்களுக்கு நாங்கள் பிழை விடுகிறோம் பிழையாக பாடுகிறோம் என்று 
என்றே விளங்காமல் நாங்கள் சரியாத்தான் செய்கிறோம் என்று நினைத்து கொண்டிருக்கும் நிலை மிகவும் ஆரம்ப நிலை இப்போ நாங்கள் பாடுவது சரியோ பிள்ளையோ தெரியே இல்லை என்று நினைக்கிற நிலை அடுத்த கொஞ்சம் முன்னேறி இருக்க அப்படின்னு அர்த்தம் நாங்கள் பாடும்போது எங்களுக்கு அடிக்கடி சரி மாதிரியும் தெரியுது பிள மாதிரியும் தெரியுது ஆனாலும் இந்த பிள மாதிரி தெரிகிற இடத்துல என்ன பிள்ளை என்று தெரியுதில்லை அந்த என்ன பிள்ளை என்று தெரியாத இடங்களை யார்ட்டையாவது ஒரு டீச்சர்கிட்ட கேட்டு இதை திருத்தி விடுங்கோ என்று கேட்டு திருந்தி கொள்ள ஆசை என்று நினைக்கிறது இன்னும் கொஞ்சம் இசையிலே முன்னேறிய நிலை நாங்கள் பாடும்போது இன்ன இடம் பிழைதான் இன்ன இடம் சரிதான் என்று தெரிகின்றது ஆனால் அதை திருத்தி விடுறதுக்கு ஒரு ஆசிரியர்கிட்ட கேட்க வேண்டும் என்று ஆசை கொண்டால் அது அதை விட உயர்ந்த நிலை அப்போ அதை விடவும் உயர்ந்த நிலை நாங்கள் பாடும்போது பிழை பிழை விடவில்லை என்பது ஒரு நிலை கிடையாது அப்படியே வரும் கம் வரும் வருவதில்லை நான் பாடும்போது கூட ஒரு சினிமா பாட்டை கேட்டுட்டு பயிற்சி திரும்ப செய்யும்போது அப்படி வராது ஏன் எஸ்பி பாலசுப்ரமணியம் பயிற்சி செய்தால் கூட அவருக்கு அப்படி முடியாது டாக்டர் கேஜே ஏசுதாஸ் பயிற்சி செய்தால் கூட அல்ல சுசீலா ஜானகி என்று சொல்லப்படுகிற ஜாம்பவான்கள் பயிற்சி செய்யும்போது கூட பிழை விடாத நிலை இல்லை ரெக்கார்டிங்கில் பிழை விட்டால் அழித்து அழித்து எல்லாம் திருத்தி எடுத்து பிழை விடாத நிலைமைகளை வெளியிலே காட்டுவது வழக்கம் ப்ரொஃபஷனாலிசம் அப்போ ப்ரொஃபஷனாலிசம் ப்ரொஃபஷனல் சிங்கர் என்றால் என்ன தன்னுடைய பிழைகளை பொதுமக்கள் கண்டுபிடிக்கும் எல்லைக்கு மேலே நின்று கொண்டு பாடுபவர் பிழை விடாமல் பாடுபவர் அல்ல பொதுமக்கள் தன்னுடைய தவறுகளை தான் தன் தன்னுடைய அன்றைய இயலாமையின் காரணமாக முதலும் நான் சொல்லி இருக்கிறேன் எங்களுக்கு இது ஸ்கில்ஸ் அதாவது ஒரு போலீஸ் அகாடமியில் ஷூட்டிங் நாலு வருஷமாக படித்து கோல்ட் மெடல் எடுத்த போலீஸ் அதிகாரியும் ஒரு திருடனை துரத்தி கொண்டு போகேக்குள்ள சுடும்போது பக்கத்தில் இருந்தவருக்கு குண்டு கை மாறி படுவதற்கு பல வாய்ப்புகள் இருக்குது அப்படி நடந்திருக்கின்றது அவர் சஸ்பெண்ட் ஆகி வீட்டை கொஞ்சம் காலம் நிற்கிறது இப்படி நடந்திருக்குது அப்போ என்ன அர்த்தம் இன்றைய அவர்களினுடைய குரல் நிலை இன்றைய அவர்களினுடைய மனநிலை இன்றைய அவர்களினுடைய தூக்கம் முதல் நாள் இரவு எவ்வளவு இருந்தது என்கின்றதை பொறுத்த நிலைகள் இவற்றால் சுருதியை எவ்வளவு பயிற்சி செய்தாலும் அது அன்று தவறி போவதற்கு குறி தவறி போவதற்கு சா என்றால் சாவில் நிற்காமல் ரீல பாடுறது கா அப்போ காவில் அவ்வளவுத்துக்கு மாற்றி இன்னொன்றில் பாடுறதுன்னு சொன்னால் எக்ஸ்ட்ரீமான ஒரு களைப்பு எக்ஸ்ட்ரீமான ஒரு மனநிலையிலே ஒரு கவலை குழப்பம் இப்படி இருந்தால் அப்படியும் வரும் அப்போ அவற்றை இல்லை சொல்ல நான் சொல்லவில்லை சரியான மனநிலையில் சரியான உடல்நிலையில் சரியான தூக்கம் சரியான பசி தாகம் இல்லாத நிலை இப்படியான நேரத்தில் தான் எங்களுக்கு பாட்டு எவ்வளவு பயிற்சி செய்திருந்தாலும் அது சரியாக வரும் அப்போ நீங்களும் ரெக்கார்டிங் செய்கிற பிள்ளைகள் ஸ்மூலில் ரெக்கார்டி செய் ரெக்கார்டிங் செய்கிற போது இப்படியான ஒரு நாளிலே தான் உங்களால் நீங்கள் எவ்வளவு கட்டிக்காரராக படித்து பயிற்சி செய்து இருந்தாலும் இந்த பயி இதை சரியாக உங்களால் செய்யக்கூடியதாக இருக்கும் ரைட் அப்போ இப்படி இசையை பயிற்சி செய்து நாங்கள் பாடுவதற்கு எவ்வளவு கெரியில் மேலே வரலாம் என்ற கேள்விக்கு என்ன பதில் என்று சொன்னா நாங்கள் எவ்வளவு நேரத்தை எவ்வளவு ஆழமான ஆவலுடன் அதாவது முன்னேறி கொள்ள வேண்டும் நாங்கள் கேட்ட பாட்டை பிளவிடாமல் நாங்களே பாடி கொள்ள வேண்டும் அதில் சரி விளை எங்களுக்கே விளங்க வேண்டும் நாங்கள் பாடுற கேட்டு பாடுற பாட்டில் ஓ அவர் பாடுற மாதிரி நான் பாடவில்லை என்ன பிளவுறன் ஓ இந்த பிளவுறன் ஆகவே மூளையில் இருந்து வாய்க்கு சொல்லி தொண்டைக்கு சொல்லி குரல் நானுக்கு சொல்லி கொஞ்சம் இதை கூட்டவனும் இந்த உச்சரிப்பு என்ற வாய்க்கு சொல்கிறது கொஞ்சம் இந்த மாதிரி உச்சரிக்கணும் இப்படியெல்லாம் திரும்ப காதால் கேட்டு திரும்ப அதை அனலைஸ் பண்ணி எங்கட ஆழ்மனதுக்கில் இருக்கிற இசை பற்றிய பதிவுகளை வைத்து கொண்டு அனலைஸ் பண்ணுறது எது வெளி மனதால் கேட்குற பாடல்களை ஒரு ஆள் பாடுறார் சுசீலாமா பாடுறாண்டா அதை கேட்டு வெளி மனது கேட்கும் 
ஆழ்மனது தனக்குள்ளே இருக்கின்ற சரிபிழைகளை வைத்து கொண்டு தியரிஸ வச்சு கொண்டு அனலைஸ் பண்ணும் அனலைஸ் பண்ணின விடயங்களை வைத்து கொண்டு நாங்கள் பாடுவதையும் அவங்க பாடுறதையும் ஒப்பிட்டு பார்க்கும் எங் நாங்கள் பாடுறதில் என்ன வித்தியாசம் அங்கே அவர்கள் பாடினதோடு ஒப்பிடும் போது என்று அறிஞ்சு அதை திருத்தி சமமாக்கி கொள்ளும் இதுதான் நாங்கள் இசையில் எங்களால் முடிந்த ஆக கட்டித்தனமான நிலை அப்படி வந்துட்டோம்னா நாங்கள் ஒரு இசை ஆசிரியர்கிட்ட அதுக்கு பிறகு படிக்க தேவையில்லை வழிகாட்டலுக்கு போக தேவையில்லை நாங்களே அதுக்கு அடுத்த பாட்டு அதுக்கு அடுத்த பாட்டு அதை விட கஷ்டமான பாட்டு அதை விட ரொம்ப கிளாசிக்கல் டச் உள்ள பாட்டு ஏன் கர்நாடிக் மியூசிக் கூட இங்கிலீஷ் சாங் வெஸ்டர்ன் மியூசிக் சாங் ஆஃப்ரிக்கன் மியூசிக்கில் இருக்கிற ஒரு பாட்டு இதில் எதையும் கற்றுக்கொள்ளக்கூடிய நிலைக்கு வந்து விடுவோம் அதை நோக்கித்தான் அப்படியான ஒரு ஸ்டாண்ட் லான் இண்டிபெண்ட் ஆன ஒரு சிங்கராக மியூசிக் லேர்னராக இண்டிபெண்ட் மியூசிக் லேர்னர் எப்போவுமே எல்லாருமே மியூசிக் லேர்னர் தான் நானும் இண்டிபெண்டாக ஒரு பாட்டை கேட்டு ஓ அது மாதிரி நான் பாடுற மாதிரி என்னை ஆக்கிக்கொள்ள முடியும் என்னால் இண்டிபெண்ட் மியூசிக் லேர்னர் அப்போ ஏற்கனவே இருக்கிற எல்லா சினிமா பாட்டுகளும் உலகத்தில் இருக்கிற எல்லா பாட்டுகளும் எனக்கு தெரியுமோ இல்லை கேட்டா அதை கேட்டு பயிற்சி செய்து சரியாக அதே மாதிரி எல் நல்லா இருக்கு என்று கணிசமான ஆக்கள் கொஞ்சம் பேரோ கென பேரோ சொல்கிற மாதிரி பாட முடியும் எல்லாருமே நல்லா தான் இருக்குன்னு சொல்லுவினோம் அப்படியும் இல்லை உலகத்தில் எல்லாரும் நல்லா தான் பாடுறீங்களென்று எவரையுமே சொல்ல மாட்டார்கள் இதுதான் யதார்த்தம் இசையில் மட்டுமில்லை நீங்கள் என்னத்தை செய்தாலும் அல்லது என்ன தோல் ஒரு ஒரு பிஸ்னஸ் நீங்கள் ஆரம்பித்தாலும் எல்லாருமே உங்களோட ப்ரொடக்ட் நல்லா இருக்குன்னு சொன்னால் அப்போ லக்ஸ் என்ற ஒரு சோப்பு எக்ஸோனாக இருந்தால் எல்லோரும் லக்ஸ் எல்லாம் வாங்க வேணும் அப்போ எல்லா சோப்புமே என்னென்று செய்ய முடியுது விற்க முடியுது என்றால் ஒவ்வொரு தரம் ஒவ்வொன்றைத்தான் நல்லா இருக்குண்டு ஒவ்வொரு சாரார் ஒவ்வொரு சோப்பை நல்லா இருக்குன்னு சொல்ல வேணும் புதுசாக நாளைக்கு இன்னொரு சோப் செய்தால் இது எல்லாத்தையும் நல்லா இல்லையான்னு சொல்லிவிட்டு அதை நல்லா இருக்குன்னு கொஞ்சம் பேர் ஓடுவேன் அது பேந்து திருப்பவும் அதை பாவிச்சு பார்த்துட்டு சில வழியில் தெரியாமல் ஓடிட்டோம் என்று திரும்பவும் இதுக்கும் வரவினோம் இப்படி மனிதர்களினுடைய மனநிலை நாங்கள் காசு கொடுத்து வீட்டில் வச்சு வாங்கி பாவிக்கின்ற கார்லேயே வந்து அந்த கார் தான் நல்லம் இந்த கார் தான் நல்லம் என்று அப்போ ஃப்ரீயாக இருந்து ஃபேஸ்புக்கில் எங்களோட பாட்டை கேட்குற போது மட்டும் எப்படி உலகத்தில் எல்லாரும் ஒரு ஆளுடைய தான் நல்லம் என்றும் இன்னும் மிச்சாக்கண்டிய கூடாண்டும் சொல்லவினாம் சொல்ல மாட்டார்கள் அப்படி சரிதானே ஆகவே நாங்கள் பயப்படாமல் பயிற்சி செய்யலாம் எத்தனை பேர் கூடாமல் இருக்குண்டு சொன்னாலும் கூட நல்லா இருக்குண்டு சொல்வதற்கு ஆக்கள் கேட்குறதுக்கு இருந்துச்சு நம்ம நாங்கள் பயிற்சி செய்யலாம் பாடலாம் அப்போ சமீப கொஞ்சம் காலத்துக்கு முதல் கல்பனா அக்கா கல்பனா அக்கா என்று ஃபேமஸாக பல இளைஞர்கள் மத்தியில் பல வயோதிபர்கள் மத்தியிலும் காணப்பட்டு கொண்டிருந்தவர் அவ பாடினா நாங்கள் யார் பாடுறதை விடவும் நிறைய லைக்குகள் போடுறதுக்கு ரசிகர்கள் இருந்தார்கள் ஆனால் அவர் இந்த இசை கற்று முறைப்படி பாடினாரா என்பது பற்றிய பல கேள்விகள் விமர்சிப்புகள் இருந்து கொண்டே இருந்தன அப்படி இருந்தும் அவரை ஒரு நாட்டிலிருந்து வேறு பல நாடுகளுக்கு சீஃப் கெஸ்டாக கெஸ்ட் ஆஃப் ஆனராக கூப்பிட்டு மங்கள விளக்கேட்டி மாலை போடுற அளவுக்கு அவர் எங்களை எல்லாரையும் விட பிரபல்யமாக இருந்தார் அப்போ இது தான் உங்களுக்கும் ஒரு ஒரு வாய்ப்புகள் உலகத்திலே கொட்டி கிடக்கின்றன திறமைகளை சுருதியில் தான் காட்டணும் என்று இல்லை திறமைகளை லயத்தில் தான் காட்ட முடியும் என்று இல்லை மனதுக்குள்ளே நம்பிக்கை நாங்கள் ஏதோ ஒன்றிலே சாதித்து காட்டுவோம் என்கின்ற நம்பிக்கையின் துணிச்சலம் இருந்தால் உலகத்தில் நாங்கள் எங்களோட திறமையை ஏதோ ஒரு வகையில் பயன்படுத்தி வெற்றி கொள்ளலாம் சுருதி லயம் இல்லாமலே பாடி வெற்றி கொண்டவர்கள் உதாரணத்துக்கு இருக்கின்றார்கள் அவர்களை ப்ரொஃபஷனல் சிங்கர் என்று சொல்லாட்டிலும் ஏதோ ஒரு என்டர்டெயின்மெண்ட் அவர்கள் எங்களை மகிழ்விக்கின்றார்கள் என்கின்ற வகையிலே மக்கள் அவர்களிடைய எங்களை விட கூட பார்த்து கொண்டு தான் இருக்கிறார்கள் எவ்வளவு சுருதியோட லயத்தோட நல்ல பாட்டுன்னு நாங்கள் நினச்சி ரெக்கார்ட் பண்ணி போட்டாலும் பதினஞ்சு வியூஸ் இருக்கும் பதினஞ்சு ல ரெண்டு லைக்ஸ் இருக்கும் ஆனால் ஒரு நல்ல எல்லாரும் விழுந்து விழுந்து சிரிக்கக்கூடிய ஒரு ஜோக் இப்படி ஒரு சின்ன ரெண்டு நிமிஷத்தில் ஒன்றரை நிமிஷத்தில் ஒரு 
ஜோக்க சொல்லி போட்டு பார்த்தால் அதுக்கு லட்சக்கணக்கான வியூஸ் லைக்ஸ் எல்லாம் கிடைக்குது அப்போ எவ்வளவு ஹார்ட் ஒர்க் செய்கிறோம் என்பதல்ல ஸ்மார்ட் ஒர்க் மக்களுக்கு பிடித்த மாதிரியாக நாங்கள் எப்படி எவ்வளவு செய்கிறோம் என்றதில் தான் இந்த காலத்தில் உலகம் ஜனநாயகம் ஜனநாயகம் என்றால் எத்தனை பேர் கூடுதலாக நல்லா இருக்குன்னு சொல்லினோமோ அதுதான் சிறந்தது என்று இந்த உலகத்தில் முத்திரை பதிக்கப்படுகின்றது கூடுதலான ஆக்கள் இப்போ சட்டத்தால் தடை செய்யப்பட்ட எத்தனையோ விடயங்களை அப்போ மது பாவனையோ அல்லது இப்படியான விடயங்களை சிகரெட் வந்து உடல் நலத்துக்கு கேடு உயிரை கொல்லும் என்றெல்லாம் எழுதி போத்தல் ஒட்டி விட்டாலும் அதை பலர் பயன்படுத்துகிறார்கள் ரசிக்கின்றார்கள் இதனாலே அது அவற்றை விற்பவர்கள் சாதாரணமாக முறிந்து நேர்மையாக உழைக்கிறேன் என்று மூட்டை தூக்கியோ வண்டியில் இழுத்தோ இப்படி ஒரு மனத்தியாலத்தில் ஒரு கொஞ்ச காசு காண்டி ஒரு நாள் முழுக்க உழைச்சா தான் ஒரு நேரம் சாப்பிடலாம் அந்த குடும்பம் என்ற அளவுக்கு உழைப்பவர்களை விட எத்தனையோ மடங்குகள் இப்படியானதை செய்து உழைத்து விட்டு போகின்றார்கள் இங்கே என்ன என்றால் அவர்களும் மேலே ஸ்மார்ட் ஒர்க் செய்கின்றார்கள் அவர்கள் அதை குடித்தோ சாப்பிட்டோ வீணாக போகாமல் எத்தனையோ அப்படியான டாஸ்க் மார்க் கடைகளில் நிற்கிறவர்கள் தாங்கள் அதை வாயில் வைப்பதில்லை என்ன செய்யணும் மக்களின் மனது அறிந்து தேவை அறிந்து போய் அந்தந்த பொருள்களை விற்று கோடீஸ்வரர்களாக இருக்கிறார்கள் அப்போ அதையெல்லாம் உதாரணத்துக்கு சொன்னது ஏனென்று சொன்னால் இலீகல் ஒர்க் செய்ய சொல்லி அல்ல இசையிலையும் அப்படி மற்றவர்களுக்கு பிடித்தது அதிகமாக எது என்பதை பார்த்து அந்த திறமையை நாங்கள் வளர்த்து அல்லது அந்த திறமையை எங்களுக்குள்ளிருந்து கண்டுபிடித்ததை கொடுக்கின்ற போது எங்களுக்கு நாங்களும் கோடீஸ்வரர்களாக ஆவதற்கு அங்கே களம் கிடைக்கும் அப்போ சுருதியோட லயத்தோட அளவுக்கு அதிகமாக பயிற்சி செய்து போட்டி போட்டு கொண்டு சுருதி லயத்தோட பாடுகிறவர்களோட போட்டி போடுறதுக்கு பின்னால் தெரிஞ்சு போட்டி போட தேவையில்லை அப்போ இந்த எக்ஸாமில் அப்போ ஏன் மெஷின்ஸை வச்சு ஆப்ஸை வச்சு அக்ரஸி பார்க்குறீங்களன்னு கேட்டால் உண்மையில் அந்த ஆப்ஸில் சாவிந்த இடத்துக்கு நீங்கள் சா பாடுறீங்கண்டா ரீ என்ற பாடியக்க ரீ இந்த எல்லைக்குள்ளே சா போகாமல் இருக்கிற அளவுக்கு அந்த அக்ரஸியைத்தான் அந்த ஆப்பை கொண்டு நாங்கள் செட்டிங்ஸை குறைச்சி அதை பார்க்குறோம் உங்கள்கிட்ட ரீண்ட எல்லைக்குள்ள சா போகாமல் சாவிண்ட எல்லைக்குள்ள ரீ போகாமல் ஏனென்றா அந்த எல்லைக்குள்ளேயே போக விட்டுட்டு நாங்கள் சர்டிஃபிகேட்டை கொடுத்தால் அங்கே என்ன நடக்கும் நாங்கள் பாடினதும் உண்மையில் சா இல்லை ரீ ஆனால் சா இல்லாமல் ரீயை பாடிக்கொண்டு சா என்று சொல்லுகிறோம் சா என்று நினைக்கின்றோம் இப்படி இந்த அளவுக்கு அதில் பிழை வருகுதுண்டா நாங்கள் எத்தனை சுரவரிசையை பாடமாக்கியும் ஒரு பயணம் இல்லை அதால் தான் நாங்கள் ஒரு சாவிந்த இடத்துக்குள்ள எல்லைக்குள்ள சாவ அதான் அந்த கிராஃபில் இப்படி 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 ஓடும் அப்போ அப்படி ஓடாமல் இப்படியே ஃப்ளாட்டாக மட்டும்தான் ஓடும் இப்போ நாங்கள் சயின்டிஃபிக்காக சாவ சாவில் பாடினார் ஆனால் இந்த கிராஃப் இப்படி வளைஞ்சு வளைஞ்சு ஓடுவதையும் அனுமதித்து அதுக்கும் சர்டிஃபிகேட்ஸ் உண்டு மற்றது இன்னொரு விடயம் இந்த கிராஃப் இப்படியே ஃப்ளாட்டாக இப்படி அசையாமல் ஓடுறபடி மனிதனாலே பாட முடிவதில்லை பியானோவால் இசைக்க முடியும் வயலின் வீணையால் கூட அப்படி இசைப்பதற்கு கடினமாக இருக்கும் வயலின் வீணையில் அந்த சம்மா இப்படியான சுரங்களை ஃப்ளாட்டாக வாசிக்க முடியும் ஆனால் மற்ற சுரங்களை ரீக்க என்கின்ற இந்த சுரங்களை எல்லாம் வயலின் வீணை கிட்டாரில் எல்லாம் அந்த கிராஃப் இப்படி ஏறி இறங்காமல் ஃப்ளட்டாக வாசிக்க முடியாது அப்போ இப்படியான அந்த சயின்ஸோட மனிதனை பார்க்கின்ற போது ஏன் இதெல்லாம் ஈஸ்தடிக்ஸ் என்று சொல்லப்படுபவை அப்போ ஒரு சிற்பம் ஈஸ்தடிக்ஸ் ஆனால் ஒரு கங்க்ரீட் கல்ல அறிகிறது ஈஸ்தடிக்ஸோ இல்லை அப்போ அது கட்டடக்கலை என்று போகுது இருந்தாலும் கல் அறிகிற வேலையை ஈஸ்தடிக்ஸ் என்று சொல்கிறேன் கல் அறிகிறன்னு சொல்கிறது அதாவது ஒரு கங்க்ரீட் கல் அறி அறிகிறதுன்னு தான் சொல்கிறது இப்போ வீட்டுக்கு வச்சு கட்டுறதுக்கு அந்த கங்க்ரீட் கல்ல ஒரே அளவாக அந்த அச்சில் வச்சு அடித்து அடித்து எடுக்கிறது அப்போ அவரை கங்க்ரீட் 
கல்லறியும் கலைஞன் என்று சொல்வதில்லை நாங்கள் ஏனென்றா அது ஒரே பற்றெண்ணில் தான் எல்லாமே வரும் அப்போ அதை ஈஸ்தட்டிக்ஸ் என்று சொல்கிறதில்லை ஆனால் ஒரு ஓவிய கலைஞர் அந்த கங்கிரீட்டை வச்சுக்கொண்டே ஓவியத்தை அதில் சீமந்திலையே தான் கட்டி போட்டு அதில் சிற்ப கலைஞர் அதில் சிற்பங்களை சீமந்தில் அப்படி செதுக்குவர் கல்லில் செதுக்குவர் எல்லாம் சிற்ப கலைஞர் என்கின்றோம் ஏனென்றா இப்போ பார்த்தீங்கன்னா கங்கிரீட் கல் அளந்து அப்படியே அதே அளவாகவே எல்லாம் வரும் கொஞ்சம் அது அளவு மாறி வந்தாலும் எங்களால் அதை வீட்டுக்கு பாய பயன்படுத்த இயலாது என்று சொல்லிடுவோம் இருந்தாலும் நாங்கள் சிற்பம் பொழிகிற போது அது ஒரு ஆள் பொழிகிற போது ஒரு கண்களிலே வித்தியாசம் இருக்கும் மூக்கில் வித்தியாசம் இருக்கும் வாய் கொஞ்சம் வேறு இடத்துல நிற்கும் இன்னொரு ஆள் வந்து சிற்பத்தில் பொழிகிற போது இன்னொரு மாதிரி உருவாகும் ஆனால் அவர்களைத்தான் கலைஞர்கள் என்போம் அப்போ இங்கே என்ன கலை தான் ஈஸ்தடிக்ஸ் மற்றது சயன்ஸ் அல்லது மேத்ஸ் இப்போ ஈஸ்தட்டிக்ஸுக்கு இடையில் அந்த வித்தியாசம் என்ன இருக்குது ஈஸ்தட்டிக்ஸுக்கும் மற்ற கலைகளுக்கும் சயின்டிஃபிக் ஆர்ட்ஸுக்கும் இடையில் என்ன வித்தியாசம் இருக்குண்டா சயின்டிஃபிக் ஆர்ட்ஸ் என்ன சொன்னா அக்ரிகல்ச்சரும் ஒரு கலை அறுபத்தி ஆய கலைகள் அறுபத்தி நான்கு என்றா அதுக்குள்ள அக்ரிகல்ச்சரும் வருது மெடிசினும் வருது எல்லாமே கலைகள் என்று தான் சமயம் மதம் சொல்லுகின்றது அதுக்குள்ள ஈஸ்தட்டிக்ஸ் என்று எல்லா கலைகளையும் சொல்வதில்லை அது நாங்கள் கற்றுக்கொண்டிருக்கிற அந்த இசை நடனம் அதை இல்லை ஒரு ஆள் பாடின மாதிரி இன்னொரு ஆள் பாடினால் அது ஈஸ்தட்டிக்ஸை விட்டு விலகிவிடும் ஒரு ஆள் பாடுறத விட மற்றாள் வித்தியாசமாக பாடுறதால தான் அவை கலைகள் என்று ரசிக்கப்படக்கூடியதாக இருக்கின்றன எல்லா முறையும் மாதிரி இருக்கிறத கங்கிரீட் கல் அரிஞ்சு வச்சுருக்கேக்க நாங்கள் போய் கொஞ்ச நேரம் எங்களுக்கு ஓ அழகாக இருக்குன்னு ரசிப்போம் எல்லா முறையும் மாதிரியே இருக்குது அதுக்கு மேலே அதை ரசிக்க முடியாது கங்கிரீட் கல்ல இவர் அறிகிறார் இவர் அறிகிறார் ஓ அவர் அறிஞ்ச கங்கிரீட் கல் எப்படி என்று போய் ரசித்து பார்ப்போம் என்று ரசித்து நாங்கள் பார்க்க மாட்டோம் ஏன் அது சயின்டிஃபிக் எல்லாமே ஒரே அளவாக இருந்தால் அது சயின்டிஃபிக் அதுவே ஒரு பீச்சில் பார்க்கில் சும்மா ஒரு கருங்கல் அப்படியே என்ன ஷேப்புண்டே தெரியாமல் அங்கங்கே இருக்கும் மீன் தொட்டிக்குள்ள கல் போடேக்க நாங்கள் சும்மா பாறைகள் வேறு வேறு கடற்கரை கல் கருங்கல் என்று இப்படி வேறு கலரில் வேறு வேறு அளவுகளில் ரொம்ப சின்னதும் இருக்கும் ரொம்ப பெருசும் இருக்கும் இப்படி என்ன உருவம் என்றே எங்களால் சொல்ல முடியாத வகையில் இருக்கும் அது எல்லாம் மீன் தொட்டிக்குள்ளே குவிச்சு போட்டு என்ன அழகாக இருக்குன்னு எவ்வளோ நாள் பார்த்து ரசிச்சிருப்போம் இறைவன் இயற்கையிலேயே ஒரு கலைஞன் மாபெரும் கலைஞன் இப்படி எங்களை ரசிக்கக்கூடிய மாதிரி எங்களை ரசிக்க வைக்கும் முகமாக எத்தனையோ விடயங்களை படைத்து இயற்கையிலே எங்களுக்கு விட்டிருக்கிறார் ஒரு தென்னை மரமும் இன்னொரு தென்னை மரமும் பார்ப்பதற்கு அக்குரேட்டாக ஒரே மாதிரி இருக்காது ஒரே சூழ்நிலையில் பக்கத்தில் பக்கத்தில் நாங்கள் ஒரே மாதிரி தண்ணி விட்டு வளர்த்தாலும் ஒரே மாதிரி இருக்காது உங்களோட வீட்டில் நீங்களும் உங்களோட அண்ணியோ தம்பி அக்குரேட்டாக அதே மாதிரி இருக்க மாட்டீர்கள் ஒரே அம்மா அப்பா தான் வளர்க்குறது ஒரே அம்மா அப்பா தான் சாப்பாடு கொடுக்குறது ஒரே அம்மா அப்பா தான் பாடம் சொல்லி கொடுத்தது ஆனால் அவன் நான் சொல்லி கொடுத்தது எல்லாம் உண்டு எல்லாரும் ஒரே மாதிரி குணநலன்களோடு கூட இருக்கிற இல்லை ஒரு பிரச்சனையை ஃபேஸ் பண்ணுற போது ஒரே மாதிரியான ரியாக்ஷனை ஒரே மாதிரியான முடிவுகளை அத்தனை பேரும் எடுப்பதில்லை அதுதான் கடவுள் மாபெரும் கலைஞன் ஆனபடியாகத்தான் ஒவ்வொருத்தரையும் நாங்கள் ஒவ்வொரு மாதிரி ரசிக்கக்கூடியதாக இன்றைக்கி இருக்கு கடவுள் எல்லாரையும் ரோபோ மாதிரி அளந்து கட்டி படைச்சிருந்தால் நாங்கள் மற்ற மனிதர்களை ரசிக்கக்கூட மாட்டோம் நாங்களும் ரோபோஸ் மாதிரி உணர்ச்சியற்றவர்களாக இருந்திருப்போம் இங்கே உணர்ச்சி என்பது ஈஸ்தட்டிக்ஸ் அதை விளங்கப்படுத்தத்தான் இவ்வளவு நேரமும் உங்களை கூட்டிக் கொண்டு வந்தேன் உணர்ச்சி என்பது ஈஸ்தட்டிக்ஸ் ஆகவே ஈஸ்தட்டிக்ஸுக்கு உணர்ச்சி இருக்க வேண்டும் கலைகளை நாங்கள் பாடும்போது எங்களுக்குள்ளே இருக்கிற ஃபீலிங்ஸ் தான் பாட்டாக மாறி வெளியிலே வர வேண்டும் எங்கள உணர்ச்சிகளுக்கு வடிகாலாக உணர்ச்சிகளின் ஊற்றாக கவலையோ ஏன் சோகப்பாட்டு இவ்வளவு மக்களை கவர்கின்றதப்ப எங்களுக்குள்ளே இருக்கிற கவலை வெளியில் பாட்டாக வந்து எங்களை உணர்ச்சிகளுக்கு வடிகாலாக வருகின்ற போது அதே வேளை வேறு அதை கேட்கின்ற ரசிகர்களுக்கும் அவையின்ற கவலையை அது வெளியில் எடுத்து கொண்டு வர என்ற வடிகாலாக இருக்கிறபடியாகத்தான் அவர்களும் கண்ணீர் விட்டு ரசிக்கின்றார்கள் 
பாட்டை கேட்டுட்டு விம்மி விம்மி அழுகின்றார்கள் அவை இந்த மனதுக்குள்ளுக்கு நாங்கள் கவலையை கொடுக்க இல்லை அவர்களின் மனதுக்குள்ளுக்கு ஏற்கனவே அவர்களின் வாழ்க்கையிலே இருந்த கவலைகளை இந்த பாட்டு கேட்க வச்சு வெளியில் இழுத்து தருது அப்போ அவை இந்த கவலைகள் வெளியில் வந்து ஒரு ஃபியூண்டலில் அழுகிற மாதிரி அளவிட வேணும் ஃபியூண்டலில் நல்லா கத்தி அளவிட வேணும் என்று சொல்வார்கள் அதுதான் தமிழர்களின் மரபு அப்போ ஏன் அப்படி அள அனுமதிக்கின்றார்கள் என்று சொன்னால் அவர்களுக்குள்ளுக்கு இருந்த கவலைகள் எல்லாம் வடிகாலாக கண்ணீருக்குள்ளால வெளியிலே பாய வேண்டும் அது வெளியேற வெளியேற அவர்களுக்கு நிம்மதி ஒரு சூதிங் எஃபெக்ட் அவை ஸ்ட்ரெஸ் ஃப்ரீ அவைக்கு ஸ்ட்ரெஸ் வராமல் அது அவர்களை பாதுகாக்கும் ரைட் இப்போ வந்து ப்ராக்டிக்கலாக நாங்கள் எவ்வளவு செய்தோம் எவ்வளவு டீப்பாக அந்த பயிற்சி எவ்வளவு ஆர்வத்துடன் முன்னேற வேண்டும் என்கிற ஒரு குறிக்கோளுடன் குறிக்கோள் இந்த சும்மா முன்னேற வேணும் என்ற குறிக்கோள் இல்லை நான் கேட்குற பாட்டை நானே சரிவிளை விளங்கி சரியாக பாடும் நிலை பெற வேண்டும் அதை நோக்கி நாங்கள் இந்த பயிற்சிகளை நான் இதில் தார பயிற்சிகளை எவ்வளவு நேரம் ஒரு நாளைக்கு செய்கிறோம் எவ்வளவு ஆழமான மனநிலையுடன் ஒரு விருப்பத்துடன் செய்கிறோம் ஏன் ஆழமான மனநிலையுடன் சொல்கிறது நாங்கள் ஒரு மனத்தியாலும் பயிற்சியை செய்தால் அதுக்குள்ள விருப்பம் இல்லாமல் ஒரு ஏனோ தானோண்டு நினைப்போடு பயிற்சி செய்கிற போது நாங்கள் கவனம் அந்த பயிற்சியில் இருக்காது ஒரு கடமைக்கு நாங்கள் பயிற்சியை செய்து முடிப்போம் ஒரு மனத்தியாலத்துக்கு ஆனால் எங்கள கவனம் அங்கே அந்த பயிற்சியில் ஒவ்வொரு மில்லி செகண்ட்ஸும் இருக்காது ஒவ்வொரு மில்லி செகண்டும் இருக்காது அப்போ அந்த ஒரு மனத்தியாலத்தில் எங்கள கவனம் ஒரு அஞ்சு நிமிஷத்தில் ஒரு செகண்ட் இருக்கும் இப்போ வந்து நாங்கள் ஆட்டோமேட்டடாக செய்து கொண்டிருக்கோம் எனது கார் ஓடைக்குள்ள இரவு கொஞ்சம் நித்திர தூங்கினாலும் கார் சரியாக ட்ரக்கில் போயிட்டே இருக்கும் முன்னுக்கு வாகனம் ஹோன் அடித்தா உடனே அதுக்கு திருப்பும் மற்ற பக்கம் திருப்ப வேண்டிய இடத்துல தானாக கை திருப்பும் அரை நித்திரையில் நாங்கள் இருப்போம் பின்னுக்கு வாகனம் ஹோன் அடித்தா நாங்களாக விளத்தி வழிவிடுவோம் தானாக நடவுக்கு வருவோம் இதெல்லாம் ஆட்டோமேட்டட் இந்த ஆட்டோமேட்டடான ஒரு செயற்பாட்டை தனிய விஞ்ஞானத்தால் தான் செய்ய முடியும் என்று இல்லை ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் என்று சொல்வார்கள் அதை கடவுள் எங்களை படைத்தவர் எப்போவோ எங்களுக்குள்ளுக்கு வைத்து விட்டார் ஒரே ட்ராக்கில் நாங்கள் கார் ஓடி ஓடி பழகினால் நிறைய வேலைகளிலே தூக்கத்தில் கூட கார் சரியான ட்ராக்குக்கு போகும் திருப்ப வேண்டிய இடத்துல திருப்பும் வளைய வேண்டிய இடத்துல ரோட்டு வளையும் தானா கை வளைக்கும் ஆனால் எங்கள மூளை அரை நித்திரையில் இருக்கும் இப்படி பல ஆக்களால் காரை வாகனத்தை ஓட்ட முடியும் பிரதானமாக லாரி டிரைவர்ஸ் ட்ரக் டிரைவர்ஸ் அப்படி லாங் ட்ரிப் டிரைவர்ஸால் இதை நிச்சயமாக அத்தனை பேராலையும் செய்ய முடியும் அதில் ஒரு ஆச்சரியமும் இல்லை இறைவனின் படைப்பு அதிசயமான படைப்பு அப்போ அதுக்கு கூட ஒரு திறமை வேண்டும் இப்படி லாங் ட்ரிப் டிரைவிங்குக்கு கூட திறமை வேண்டும் அதை என்ஜாய் பண்ணி ஓட்டுறதுக்கு திறமை வேண்டும் அதை இறைவன் அவை அவைக்கு படைச்சு விட்டுருக்கிறார் நாங்கள் கொஞ்சம் நித்திர தூங்க முதல் கொண்டு இடித்து விட்டுடுவோம் அதே போல் இசையிலையும் இப்படியான விஷயங்கள் உண்டு அப்போ நாங்கள் பயிற்சி செய்யும்போது ஒரு மனத்தியாலும் பயிற்சி செய்தாலும் இப்படி ஆட்டோமேட்டடாக எவ்வளவு தூரம் போகிறோமோ அந்த ஆட்டோமேட்டடாக போகிற இடங்களில் நாங்கள் கவனிப்பதில்லை கற்றுக்கொள்வதில்லை என்பதுதான் உண்மை எங்களை மறந்து நாங்கள் ஒரு காரியத்தில் ஈடுபட்டிருக்கும் போது அதில் நாங்கள் அதை நாங்கள் கற்றுக்கொள்ளவில்லை கற்றுக்கொள்வதில்லை ஒன்று அதை ரசித்து எங்களை மறந்து மயங்கி அதை ரசித்து கொண்டிருப்போம் கேட்டு அதை செய்து கொண்டிருப்போம் அல்லது இப்போ ஒரு நல்ல ருசியான சாப்பாட்டை ஆஹா ஆஹான்னு சாப்பிடுகிறோம் தான் நாங்கள் எதாவது கற்றுக்கொண்டிருக்கிறோமோ நல்ல சாப்பாட்டை சமைக்கிறதுக்குரிய பயிற்சியும் அங்கே எடுத்து கொண்டிருக்கிறோம் இல்லை அதே போல் நாங்கள் எங்களை மறந்து நாங்கள் பாடுறத கேட்டுக்கொண்டு நாங்களே இருக்கிறோம் என்றாலும் அங்கே இசைக்கு நாங்கள் பயிற்சி எடுக்கவில்லை ஆனால் மகிழ்ச்சியாக வாழ்க்கையில் அந்த கணங்களை அனுபவிக்கிறோம் அதுக்கும் இல்லாமல் இன்னொன்று இருக்குது வேண்டா வருப்பா ஒரு வேலையை செய்ய சொல்லிட்டாங்க செய்ய சொல்லிட்டாங்க படிக்க சொல்லிட்டாங்க எக்ஸாம் வருது படித்தாக வேணும் ரெண்டு படிக்கிறது இதில் ஹோம்ஒர்க் தந்துட்டு நம்ம செய்யணும் செய்யணும் வீட்டில் செய்ய சொல்லி போட்டார் அப்பா 
ஃப்ரெண்டு செய்கிற போது அங்கே நாங்கள் மகிழ்ச்சியோடு அதை அனுபவிக்கிற டைமுக்குள்ளேயும் போகலை அந்த வாழ் அந்த மணித்துளிகளை நிமிட துளிகளை இல்லை செகண்ட்ஸை நாங்கள் வாழ்ந்து அனுபவிக்கவும் இல்லை அதாவது வாழவும் இல்லை வாழ்க்கையை அந்த நேரத்தில் கற்றுக்கொள்ளவும் இல்லை ஏதோ கடமைக்கு செய்து முடிக்கணும்னு செய்கிறோம் அப்போ ஒரு மனத்தியாலும் நாங்கள் அந்த பயிற்சிகளை பல்ல கடித்து கொண்டு செய்தாலும் நாங்கள் அதுக்குள்ள முன்னேறினதுக்காக பயன்படுத்தின மணித்துளி ஒரு செகண்டாக அல்லது கூட்டி கழித்து எல்லாம் அப்பப்போ ஒரு செகண்ட்ஸ் அடைச்சேத்து ஒரு நிமிடமாக இருக்கும் ஒரு மனத்தியாலும் அதில் படித்து இருப்போம் ஹோம்ஒர்க் எல்லாம் உண்மையாகவே செய்திருப்போம் அதுக்குள்ள ஒரே ஒரு நிமிஷம்தான் கூட்டி கழித்து நாங்கள் பயண உள்ளதை பயனாக அடைந்திருப்போம் கற்றிருப்போம் உண்மையில் மிச்ச நேரம் அவ்வளவும் ஐம்பத்தொம்பது நிமிடங்களும் கற்காமல் நாங்கள் வாழ்க்கையை ரசிக்காமல் ரெண்டு ரெண்டில் ஒன்று செய்திருக்கணும் ரெண்டு செய்யாமல் வீணாக்கிய நேரங்கள் இதென்ன கற்கிறது பிறகு வாழ்க்கையை ரசிக்கிறது ஒரு நாளிலே இருபத்தி நாலு மணத்தியாலங்கள் அந்த இருபத்தி நாலு மணத்தியாலங்களுக்குள்ளே எட்டு மணத்தியாலம் நாங்கள் வாழ்க்கையை அனுபவித்து ருசித்து வாழ்வதற்கு ருசியான சாப்பாட்டை சாப்பிட்டு ஆஹா ருசியாக அவனு ஜூஸை குடித்து ஓ சூப்பர் ஒரு கலையை ரசித்து பாட்டை போட்டு கேட்டு நல்லா இருக்கு இதெல்லாம் அந்த எட்டு மணி தியாலத்துக்குள்ளே நாங்கள் செய்வோம் எட்டு மணி தியாலம் உழைக்க வேண்டும் முன்னேறுவதை நோக்கி நாங்கள் செயற்பட வேண்டும் அப்போ அதுக்குள்ளே தான் இசையை கற்றுக்கொள்வது வருது இசை தொடர்பான பயிற்சிகளை செய்து கொள்வது வருது அப்போ அது எட்டு மணி தியாலம் இன்றைக்கி நாங்கள் படிக்கணும் அப்போ எந்த பாடங்களை படிக்கிறோமோ ஒரு கராட்டி வகுப்பு போகிறோம் கராத்தே கிளாஸுக்கு அதுவும் கூட அந்த நாங்கள் முன்னேறுவதற்காக செய்கின்ற மணி தியாலத்துக்குள்ளாம் வருது பேந்து இன்னொரு எட்டு மணி தியாலம் உறங்கிறதுக்கு நிம்மதியாக எண் மூன்று இருபத்தி நாலு இதுதான் மனிதனினுடைய வாழ்க்கை இது மாதிரி நாங்கள் வாழ்ந்து கொண்டிருந்தால் சமநிலையுடன் வாழுவோம் அப்போ இந்த எட்டு மணி தியாலம் எங்களுக்காக வாழ்வது நாங்கள் எங்களோட பிள்ளையோட எங்களுக்கு விளையாட பிடிக்கும் அந்த எங்களுக்காக வாழ்வது அதான் வாழ்வது ஒரு ஒரு நாளுக்குள்ளே இருபத்தி நாலு மணி தியாலத்துக்குள்ளே நாங்கள் வாழுகிறோம் என்றால் அது எங்களுக்காக எங்களுக்கு பிடித்த விஷயங்களை பிடித்த சாப்பாட்டை சாப்பிட்றது பிடித்த நண்பரோடு கதைக்கிறது பிடித்த நண்பருக்காக பிடித்த நண்பருக்காக அல்ல பிடித்த நண்பரோடு எங்களுக்காக எங்களோட மகிழ்ச்சிக்காக டைம் செலவழிக்கிறது அது செலவல்ல மூலதனம் எல்லாம் எங்களோட மிஞ்சி இருக்கிற எண் ரெண்டு பதினாறு மணி தியாலத்தையும் சுறுசுறுப்பாக வைத்துக்கொள்ளக்கூடிய மூலதனம் அது என்ன நித்ரஹோல்ற நேரத்தை சுறுசுறுப்பாக வச்சுக்கொள்வது அந்த நித்ரஹோல்ற நேரத்திலே நாங்கள் மனத்திலே கவலை இல்லாமல் நிம்மதியாக என்ன நிலையிலே எங்களோட மனதை வைத்து கொண்டு நித்திரை கொள்வது அது என்ன நிம்மதியான நிலையில் சுறுசுறுப்பாக மனதை வைத்து கொண்டு நித்திரை கொள்வது எங்களோட மூளை மட்டும்தான் நாங்கள் நித்திரை கொள்ளை கத்தூங்கும் மனம் விழித்திருக்கும் அந்த மனம் விழித்திருக்கின்ற அந்த மனம் தான் நிம்மதியாக இருந்தால்தான் இந்த மூளையை நித்திரை கொள்ள விடும் அது சுறுசுறுப்பாக நல்ல நிலை இயங்கி கொண்டிருந்தால் தான் மனம் மூளையை அது நித்திரை கொள்ளவே விடும் அப்படி அது நிம்மதியாக சுறுசுறுப்பாக இல்லாமல் அது இயங்காத நிலையில் ஒரு கஷ்டப்பட்டு கொண்டிருந்துச்சுண்டா அது சொல்லும் மூளையே நீ தூங்கி விடாதே உன்னை சுற்றி ஏதோ ஒரு ஆபத்துக்கள் ஆ ஆபத்து ஆபத்துக்கள் நிறைந்துள்ளன ஆகவே நித்திரை கொண்டுடாத முழிச்சிருந்து பார்த்து கொண்டே இரு என்று மூளையை அது நித்திரை கொள்ள விடாமல் குழப்பிக்கொண்டே இருக்கும் அதால் தான் போய் படுத்தாலும் எங்களோட மனம் கவலைகளோடு சுறுசுறுப்பற்று இருக்கும்போது நித்திரை கொள்ள முடியாது பார்த்தீங்களா நித்திரை கொள்வதுக்கு கூட சுறுசுறுப்பு வேண்டும் தனியாக இயங்குவதற்கு மட்டுமில்லை அப்போ இப்படி நாங்கள் ஆழமாக விரும்பி செய்யணும் அல்லது செய்யாட்டிலும் பிரிய அது ஒன்றுமே இல்லை அது என்ன செய்த என்ன செய்யாட்டின்னு ஒன்று தான் ராய் இப்போ நாங்கள் இன்றைக்கு என்ன பாடி பார்க்க போகிறோம் என்று பார்த்தா சுருக்கமாக ஒரு ஐந்து நிமிடங்களுக்குள்ள அந்த அதே வாய்ஸ் டோல் சத்திரந்து போட்டு எங்களுக்கு பிடிச்ச என்னென்ன சுருதி கூட்டி பாடுறது என்னென்ன சுருதி குறைச்சி பாடுறதுன்னு எங்களுக்கு விளங்குது இல்லை விளங்க எங்களுக்கு நாங்களே விளங்க வைக்கிறதுக்கு இந்த பயிற்சியை நாங்கள் மேற்கொண்டு பார்க்கலாம் அப்போ எங்களுக்கு தெரிஞ்ச நல்லா தெரிஞ்ச பாடல்களை எடுத்துக்கொண்டு அந்த மீட்டரை அந்த மீட்டரை இந்த டிவைஸில் இல்லை நீங்கள் யூடியூப் பார்க்குறது ஒரு டிவியில் ஒரு ஐபேடில் கம்ப்யூட்டரில் பார்த்துக்கொண்டு உங்களோட ஃபோனை அந்த ஆப்பை வாய்ஸ் டூல்ஸை போட்டு வச்சுக்கொண்டு 
கண்ணான கண்ணே கண்ணான கண்ணே நீங்கள் போய் கேட்டுட்டு வந்தால் அதே மாதிரி தான் பாடணும் வண்டியில் உங்களுக்கு எப்படி மனதில் அந்த பாட்டு பதிஞ்சிருக்கோ அப்படி கண்ணான கண்ணே கண்ணான கண்ணே என் மீது சாயமா இப்படி குறைஞ்ச பிச்சில் தொடங்கிட்டீங்கள் கீழே போக முடியுது இல்லை பரவாயில்ல இப்படி ஏதோ ஒன்று பாடினா போதும் உங்களுக்கு எப்படி தொடங்கிட்டீங்களோ அந்த பாட்டை எப்படி காதுகளை நீக்குதோ அப்படி தொடங்கலாம் இப்போ அந்த மீட்டரில் வாய்க்கு கிட்ட பிடிச்சி பாருங்கோ எப்படி இந்த கிராஃப் ஓடுது இப்போ இன்னும் ஒரு வித்தியாசமாக பாடணும்னு நினைங்க அது என்ன பாட்டை வித்தியாசமாக இல்லை ஒரு இப்போ மொத்த குரலில் பாடினா கொஞ்சம் மெல்லிய குரலில் பாடணும்னு நினைங்க அதான் கூடின சுருதியில் பாடுறது கண்ணான கண்ணே கண்ணான கண்ணே என் மீது சாயவா இப்போ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த கீழே போய் பாடையில்லாமல் இருந்த நிலைமை இப்போ இங்கே இருக்கக்கூடாது இருந்தால் நீங்கள் சுருதியை கூட பாடுறீங்கன்னு அர்த்தம் முதல விட இதுதான் சுருதி கூட்டி பாடுவது இதுதான் உயர்ந்த சுருதி இதுதான் குரலை உயர்த்தி பாடுவது என்று சொல்லது இதைத்தான் இந்த மீட்டரில் பார்த்தால் இந்த வாய்ஸ் டூல்ஸில் இப்படி பதிவாக முதல்ல ஓடின கிராஃப் இப்போ கொஞ்சம் உயரமாக இங்கே ஓடிக்கொண்டிருக்கும் அப்போ ரெண்டிந்த பாணிக்கும் பெட்டர்னுக்கும் இடையில் ஒற்றுமை காணப்படும் என்னென்ன ரெண்டுமே நீங்கள் பாடினது தானே வேறு ரெண்டு பேர் பாடைக்குள்ள தான் கடவுள் எங்களை படைத்தவர் வேறு வேறு விதமாக படைத்தார் நாங்கள் பாடைக்க கிட்டத்தட்ட அதில் ஒரே வகையான ஷேப் அங்கே வந்திருக்க வேண்டும் கிட்டத்தட்ட அக்குரேட்டாக எங்களாலேயே ஒரு கச்சையதை திருப்பி அதே மாதிரி செய்ய முடியாத தான் உண்மை எங்களை படைத்தவர் அதை கூட ஒரே மாதிரியாக படைக்கவில்லை எங்களையே இந்த செகண்டில் நாங்கள் இருக்கிற மாதிரி அடுத்த செகண்டில் எங்களை அதே மாதிரி செய்யக்கூடிய ஒரு ஆளாக படைக்கவில்லை பாருங்கள் அதில் கூட ஈஸ்தெட்டிக்ஸ் இருக்குது அழகு இருக்குது அப்படி படைச்சிருந்தா ஒரு கச்சேரியில் நாங்கள் பாடைக்குள்ள வந்த ரசிகர் கூட்டம் ஒரு லட்சமும் அடுத்த கச்சேரியில் நாங்கள் பாடைக்குள்ள வரமாட்டார்களேன் அங்கே பாடின மாதிரி தான் இவர் இங்கேயும் பாடுவாருண்டா பிறகே நாங்கள் கலையை ரசிக்க வருகு நாங்கள் பாருங்கோ இந்த கலைகளை படைத்து வளர்ப்பவன் யார் அந்த கடவுள் எங்களையே ஒவ்வொரு நேரம் ஒவ்வொரு கச்சேரியில் ஒவ்வொரு மாதிரி பாட வைக்கிறார் ஆனபடியாகத்தான் ரசிகர்கள் அந்த ஒரு லட்சம் ரசிகர்கள் எங்களுக்கு இருக்கிறார்கள் என்றால் இங்கே வந்தவர்கள் அங்கேயும் பெறுகிறார்களேன் நாங்கள் ஒவ்வொன்றிலையும் வேறு வேறு விதமாக பாடுறோம் ஒரே மாதிரி பாடணும்னு பயிற்சி செய்து கஷ்டப்பட்டு போவோம் கஷ்டப்பட்டு பயிற்சி செய்து கொண்டு போவோம் ஆனால் அங்கே போய் முதல் பாடினதை விட வேறு மாதிரி தான் பாடுவோம் அனபடியாகத்தான் அங்கே ரசிகர்கள் அங்கேயும் வருகிறார்கள் போர் அடிக்காமல் அடுத்ததும் எங்கே கச்சேரி இருக்குன்னு சொல்லுங்க ஒன்று வருவார் ஃபேஸ்புக்கில் நாங்கள் ஒரே பாட்டை இந்த வருஷம் பாடிவிட்டாலும் பார்ப்பார்கள் அதே ரசிகர்கள் அடுத்த வருஷம் நாங்கள் அதே பாட்டை பாடிவிட்டாலும் பார்ப்பார்கள் இதுதான் ஈஸ்தரிக்ஸ் இதுதான் அந்த படைப்பின் ரகசியம் என்று சொல்வார்கள் எங்களுக்கு அவர் என்னென்னத்தில் ஒற்றுமைகளை வைத்து படைத்தார் என்னென்னத்தில் வேற்றுமைகளை வைத்து படைத்தார் எல்லாத்துக்கும் காரணம் உண்டு அது படைத்தவருக்கு மட்டும் தெரியும் அதுதான் பிரபஞ்ச ரகசியம் என்று சொல்வார்கள் இப்போ இது கண்ணான கண்ணே கண்ணான கண்ணே என் மீது சாயவா இன்னும் கூட பாடணும் என்று அந்த கிராஃபில் பார்த்தா தெரியும் நீங்கள் ஒரே மாதிரி தான் பாடிக்கொண்டிருக்கிறீங்களோ மேலே உயர்ந்து உயர்ந்து போகுது உண்டு அடுத்தது கண்ணான கண்ணே கண்ணான கண்ணே என் மீது சாயவா இது முழுப்பாட்டும் பாடையிலாது இப்போ எல்லா பிச்சிலையும் இப்படி உயர்த்தி உயர்த்தி போட்டு முழுப்பாட்டையும் நாங்கள் அந்த பிச்சில் பாடி முடிக்கலாம் இல்லை அதிலையும் ஈஸ்தட்டிக்ஸை வச்சார் கடவுள் என்னது ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு பிச்சில் தான் முழுப்பாட்டையும் பாடக்கூடியதாக இருக்கும் அதை உயர்த்தி உயர்த்தி கொண்டு போயிட்டு எல்லா பிச்சிலையுமே முழுப்பாட்டும் பாடலாம் என்று இல்லை முதல் வரியை பாடலாம் ஆகக்கூடிய ரெண்டாவது வரியையும் பாடலாம் அவ்வளோதான் அதே மாதிரி உங்களுக்கு பிடிச்ச வேற பாட்டு காற்றின் மொழி காற்றின் மொழி க 
இப்போ நீங்கள் பார்த்துட்டு யோசிச்சுருப்பீங்க ரெண்டு பாட்டுமே முதல் பாடினதை விட கடைசியாக பாடினது நல்லா இருந்துச்சு பிறகு என் முதல் பாடின மாதிரி நாங்கள் பாட வேணும் கடைசியாக பாடின மாதிரியே பாடலாமே அங்கே தான் கடவுள் அதுக்குள்ளேயும் ரகசியத்தை வைத்தான் என்னது முதல் லோ பிச்சில் பாடிட்டு அதை விட ஹையராக அதை விட ஹையராக அதை விட ஹையராக இன்க்ரிமெண்ட்ஸ் போகிற போது தான் எங்களுக்கு முதல் முதல் பாடினதோடு ஒப்பிட்டு தான் ரெண்டாவதாக பாடினது நல்லா இருக்குன்னு நினைச்சோம் முதலாவது அங்கே பாடி காட்டிட்டு ரெண்டாவது பாடினபடியாக தான் ரெண்டாவது இனிமை கூட உங்களுக்கு தோன்றியது ரெண்டாவது கா பாடி காட்டிட்டு மூன்றாவது பாடினபடியாக தான் அது இனிமையில் அதிகம் என்று உங்களுக்கு தோன்றியது தோன்றியது உண்மையில் இனிமேல் அதிகம் இல்லை ஏனென்னு சொன்னால் கொஞ்சம் நேரம் தொடர்ந்து அந்த ஹை பிச்சில் பாடினதை கேட்டுக்கொண்டே இருந்தால் காணும் நீ பாடிட்டு போவோம் என்று தோன்றும் இந்த லோ பிச்சில் பாடினனே அதை கொஞ்சம் நேரம் தொடர்ந்து நீங்கள் கேட்டுகிட்டே இருந்தாலும் விட்டுட்டு போகாமல் நம்பராது இன்னும் கொஞ்சம் நேரம் கேட்போம் என்று தோன்றும் எல்லாத்துக்குள்ளேயும் இப்படி ரகசியங்களை வைத்தான் உங்களை படைத்தவன் அந்த ரகசியங்களை பயன்படுத்தி எங்களுக்கு அந்த ரகசியம் என்னென்னு தெரியாட்டிலும் ஏன் வைத்தான் என்று தெரியாட்டிலும் நாங்கள் ஒவ்வொருவரும் எங்களோட திறமைகளை காட்டி வாழ்வதற்கு ஒவ்வொருவரும் எங்களோட திறமைகளை வித்தியாசம் வித்தியாசமாக காட்டி இசையில் மட்டுமில்லை எந்த ஒரு துறையிலையும் உழைப்பதற்கு எல்லாரும் ஒரே வகையான திறமையை காட்டினா உழைக்க இல்லாதேன் அந்த ஒரே வகையான திறமையை தான் எல்லாரும் காட்டினோம் என்றா ஏன் ஒவ்வொரு கம்பெனி ஒவ்வொரு தர வேலைக்கு வைக்கணும் ஒரு ஆளையே எல்லாரும் கூப்பிடுவினம் வேலைக்கு பக்கத்தில் இருக்கிற ஆளையே கூப்பிடுவினம் தூரம் இருந்த ஒரு ஆளை கூப்பிட மாட்டினோம் ஏனென்னு சொன்னால் இவர் செய்கிற மாதிரி தானே அவரும் அந்த வேலையை செய்வாரண்டா அப்போ எல்லாரும் பிழைத்து கொள்வதற்கு எங்கள திறமைகளை எங்களோட வாழ்க்கைக்குரிய வேதனமாக சம்பளமாக மாற்றிக்கொள்வதற்கு அவன் வழி செய்தே எங்களை இங்கே அனுப்பி வைத்துள்ளான் அதை இந்த இன்டர்நேஷனல் மியூசிக் யூனிவர்சிட்டின இசை கல்வி ஊடாக உங்களுக்கு வாழ்க்கையையும் வாழ்க்கை தத்துவத்தையும் இசை தத்துவத்தின் ஊடாக புரிய வைத்து உங்களை எதிர்காலத்திலே ஒரு வளமுள்ள இந்த மக்களோடு போராடி உங்களினுடைய தேவைகளை அந்த மக்களோடு மக்கள் மத்தியிலே வாழ்ந்து மக்களோடு போராடி கொண்டு போராடியுண்டா அவர்களோ வந்து என அந்த மக்களை நோக்கி அவர்களுக்கு எதிரான விடயங்களை செய்வதல்ல போராட்டம் என்பது வாழ்க்கைக்கான போராட்டம் என்பது அவர்களால் என்ன செய்ய முடியுமோ அதைவிட வித்தியாசமாக உயர்வாக எங்களால் என்ன செய்ய முடியும் என்று பார்த்து அவர்களிலிருந்து மாறுபட்டு எங்களாலே எதை தனியாக இண்டிவிஜுவலிஸ்டிக் அப்ரோச்சோடு எங்களால் எதை எதை செய்ய முடியும் என்று கண்டுகொண்டு உணர்ந்து கொண்டு எங்களோட திறமைகளை நாங்களே உள்நோக்கி பார்த்து அதை ஆசிரியரின் துணை கொண்டு பெற்றுக்கொண்டு அதை வளர்த்து கொண்டு நாங்கள் நல்லா படிக்கலாம் நல்லா உயரலாம் நல்லா வாழலாம் நல்லா வாழ்க்கையில் முன்னேறலாம் நிறைய உழைக்கலாம் கோடீஸ்வரர்களாக சம்பாதித்து ஆகலாம் என்று கூறிக்கொண்டு உங்களை அடுத்த லெசனில் சந்திக்கும் வரை உங்களுக்கு நன்றிகள் கூறி விடை பெறுவது உங்கள் டாக்டர் தர்ஷனன் வணக்கங்கள்